स्टूडेंट्स वेलकम टू शिव शर्ट जियोग्राफी चैनल तो आमी तुम्हारे जो चौथा और था अर्थात नौ दशम से ही चौथा और था बर्चु बाबुस्था पुना वही चैप्टर ये एक टॉपिक बर्चु बाबुस्था पुना बर्चु दिनी आज के आलसुना बोल दो तो आगे क्लास से बर्चु बाबुस्था पुना अनेक टॉपिक नहीं किंतु तारा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया आज है शेखान जी के देखने में तो आज के जो जिन्हें शायद पढ़ा हो बहुत जो व्यवस्था पर हम पढ़ रहे थे और बात मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट वो ये टाइप की तो पढ़ी था तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इसे लिया शायद आना है शायद हम तो एक तक की हर तीन नंबर दो रोए थे। शेही घर में बर्जो के विधुक करा है, अब जिगलो और शंकरामो, और तब 
যেগুলো থেকে রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা নেই কোনগুলো থেকে রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে নানা ধরনের সিরিঞ্জ রয়েছে রক্ত মাখা তুলো ফুড এই যে পদার্থগুলো সেগুলো থেকে কি হয় নানা রকমের রোগ ছড়াতে পারে তো সেগুলোকে আলাদা করা হলো সেগুলো কি না সেগুলো হচ্ছে সংক্রামক বর্জ্য পদার্থ আর অসংক্রামক বর্জ্য পদার্থ বলতে যেমন ধরো তোমার যে না হসপিটালে খাদ্য খাওয়ার পরে অবশিষ্টাংশ খাদ্যগুলোকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে সেগুলো কি হয় সংক্রামক না তো এইভাবে বর্জ্য পদার্থকে কি করা হয় পৃথকীকরণ করা হয় সেকেন্ড যে পদ্ধতিটা সেটা হচ্ছে জমি ভরাটকরণ অর্থাৎ ল্যান্ডফিল জমি ভরাটকরণ বলতে কি বলা হচ্ছে শহরের বাইরে কোনো নিচু জায়গাকে বর্জ্য পদার্থ দিয়ে ভরাট করাকেই বলা হচ্ছে কি জমি ভরাটকরণ বা ল্যান্ডফিল এটা যখন কি করা হয় না কোনো বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বা স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে যখন এই জমি ভরাটকরণ করা হয় তখন তাকে বলা হয় স্যানিটারি ল্যান্ডফিল তো এটা কিভাবে করা হয় তো এরা কি করা হয় না শহরাঞ্চলের বাইরে নিচু জায়গায় একটা গর্ত খোঁড়া হয় সাধারণত এটা দু মিটারের মধ্যে রাখা হয় গর্তটাকে গর্ত খুঁড়ে তার একেবারে তলায় কি করা হয় বিভিন্ন ধরনের জৈব ভঙ্গুর বর্জ্যগুলোকে রাখা হয় তার ওপরে প্রায় কুড়ি সেন্টিমিটার মতো মাটির স্তর দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয় তারপর আবার জৈব বর্জ্য পদার্থ রাখা হয় জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থ রাখা হলো রাখার পরে তারপর আবার কি করা হচ্ছে মাটির স্তর দেওয়া হয় এইভাবে বর্জ্য পদার্থের স্তর তারপরে মাটির স্তর করে করে কি হয় গর্তটা যখন ভরাট হয়ে যায় তার উপরে প্রায় এক মিটার মাটির স্তর দিয়ে ঢেকে ফেলা হয় এর ফলে কি হচ্ছে ওই বর্জ্য পদার্থ কোনো রকম বায়ুর সংস্পর্শে আসছে না এবং ওই ভেতরের বর্জ্য পদার্থগুলো বিভিন্ন জীবাণুর দ্বারা ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা বিয়োজিত হয়ে কি হয় না জৈব সারে পরিণত হয় এছাড়া ওখানে নানা রকমের গ্যাস উৎপন্ন হয় যেমন অ্যামোনিয়াম কার অ্যামোনিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড মিথেন এই ধরনের গ্যাসগুলো উৎপন্ন হয় যেগুলোকে বলা হয় ল্যান্ড ফি গ্যাস এবং ওই গ্যাস কিন্তু যেমন পরিবেশকে দূষিত করতে পারে না তেমনি ওই গ্যাসগুলো কি হয় মানুষের নানা রকম কাজে লাগে মানব কল্যাণে লাগে তো এই যে পদ্ধতি এটা হচ্ছে জমি ভরাটকরণ এই পদ্ধতিও কি করছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে আর তিন নম্বর যেটা সার উৎপাদন যেটাকে বলা হয় কম্পোস্টিং এতে কি করা হয় না বর্জ্য পদার্থকে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজিত করে সার উৎপাদন করা হয়ে থাকে তো এই যে সার উৎপাদন বা কম্পোস্টিং পদার্থটা তিনটে পদ্ধতিতে হয়ে থাকে একটা হচ্ছে অবায়বীয় পদার্থ যেটাকে বলা হয় অবার কম্পোস্টিং আর এটা হচ্ছে বায়বীয় পদার্থ বায়বীয় বায়বীয় কম্পোস্টিং যেটাকে বলা হয় সবার কম্পোস্টিং আর এটা হচ্ছে ভার্মি কম্পোস্টিং তিনটে ভাগে ভাগে বলতে তিনটে পদ্ধতিতে কম্পোস্টিংটা হয় প্রথম যেটা তোমার হচ্ছে অবায়বীয় বা অবার কম্পোস্টিং এটাকে আবার একটা পদ্ধতি নামে বলা হয় ব্যাঙ্গালোর পদ্ধতি তো অবায়বীয় বা অবার কম্পোস্টিংটা কি এটা কি হয় না বায়ুর অনুপস্থিতে জৈব বর্জ্যগুলোকে কি করা হয় বিয়োজিত করা হয় এখানে কি করা হয় না একটা গর্ত খোঁড়া হয় সেই গর্তটা মোটামুটি কত রকম হয়ে থাকে এটা তোমার পনেরো থেকে তিরিশ ফুট কি হয় দৈর্ঘ্য হয় আবার পাঁচ থেকে আট ফুট চড়া হয়ে থাকে আবার তিন থেকে পাঁচ ফুট এটা গভীর হয় ওই গর্তে তো গভীর হয় এখানে কি হচ্ছে ওই গভীরের গভীর যে বর্তটা খোঁড়া হলো তার মধ্যে জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থ অর্থাৎ কি বায়ো ডিগ্রেডেবল ওয়েস্টগুলোকে ওর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয় দিয়ে দিয়ে তার উপরে কি করা হয় তার সাথে বিভিন্ন মল মূত্র গোবর এগুলো দিয়ে কি করা হয় সেটাকে মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয় এর ফলে কি হচ্ছে ওই জৈব বর্জ্য পদার্থগুলো কোনোভাবেই বায়ু সংস্পর্শে আসছে না এবং বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হচ্ছে তো এই পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে অবায়বীয় পদ্ধতি বা অবাধ কম্পোস্টিং বা ব্যাঙ্গালোর পদ্ধতি আর এই পদ্ধতিতে মানে তাপ উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণে যেটা প্রায় ষাট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেরও বেশি তাপ উৎপাদন হয় আর সেই তাপে কি হয় না মশা মাছি যে ডিম এগুলো বা বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া জীবাণু এগুলো নষ্ট হয়ে যায় দ্বিতীয় যে পদ্ধতিটা সেটা হচ্ছে কি বায়বীয় বা সবার কম্পোস্টিং অর্থাৎ বায়ুর উপস্থিতিতে যখন কি হচ্ছে বিয়োজন হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে বায়বীয় বা সবার কম্পোস্টিং এটাকে যান্ত্রিক পদ্ধতিও বলা হয় এখানে কি করা হয় প্রথমেই 
বর্জ্য পদার্থ গুলোকে একত্রিত করার পর পৃথকীকরণ বলেছি পৃথক করা হচ্ছে অর্থাৎ বায়োডিগ্রেডেবল আর নন বায়োডিগ্রেডেবল অর্থাৎ কি জৈব ভঙ্গু আর জৈব অভঙ্গু এবার পৃথক করা হচ্ছে করার পর জৈব ভঙ্গু যে বর্জ্য পদার্থ গুলো রয়েছে সেগুলোকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চূর্ণ করা হয় করার পর তার সাথে মল মূত্র এগুলো মিশিয়ে ফেলে একটা ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং তার মধ্যে সবাত ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করানো হয় এবং ওই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ওই পদার্থগুলো কি হয় বিয়োজিত হয় এটা যেহেতু বায়ু উপস্থিতিতে হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে বায়ুগীয় বা সবাত কম্পোস্টিং আর যান্ত্রিক পদ্ধতি কেন করা হচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে জৈব বর্জ্য পদার্থগুলোকে গুঁড়ো করা হচ্ছে এই জন্য একটা বলা হচ্ছে যান্ত্রিক পদ্ধতি দু নম্বর পদ্ধতি হলো হলো সবই হচ্ছে কম্পোস্টিং এর পদ্ধতি গুলো বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি সে থার্ড যে পদ্ধতিটা সেটা হচ্ছে কি ভার্মিক কম্পোস্টিং এক্ষেত্রে কি করা হয় জৈব ভঙ্গুর যে বর্জ্য পদার্থ গুলো রয়েছে তার সাথে লাল রকমের এক ধরনের কেঁচো সেগুলোকে মিশিয়ে দেওয়া হয় মিশিয়ে দেওয়ার পরে ওই জৈব বর্জ্য পদার্থ গুলোকে জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থ গুলোকে কর্তের মধ্যে দিয়ে ওপরে মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয় এবং এর থেকে কি হয় না ওই যে কেঁচো গুলো কেঁচো ওই বর্জ্য পদার্থ গুলোকে যখন ফার্মেন্টেশন করছে সেখান থেকে পুষ্টি লাভ করছে এবং পুষ্টি লাভের সাথে সাথে তাদের যে মল মূত্র সেগুলো নাইট্রোজেন আর ফসফেট সমৃদ্ধ হয় সেগুলো ওই সারের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায় মিশ্রিত হয়ে একটা উর্বর সারে পরিণত হয় তো এইগুলো হচ্ছে কম্পোস্টিং এর বিভিন্ন পদ্ধতি তিন ধরনের পদ্ধতি এই যত এতক্ষণ যেটা বললাম সেটা হচ্ছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি এটা কিন্তু একটা কোশ্চেন আসতে পারে তিন নম্বরের যে কঠিন বর্জ্য পদার্থগুলোকে কিভাবে ব্যবস্থাপনা করানো হয় বা কঠিন বর্জ্যের যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া গুলো সেগুলো কি কি তিন নম্বরে আসতে পারে সেকেন্ড যেটা এটা কঠিন হলো এরপরে আছে তরল তরল বর্জ্য পদার্থকে কিভাবে ব্যবস্থাপনা করা হবে এই কি কি মেথড রয়েছে তো এটা হচ্ছে তরল পদার্থের যে একটাই পদ্ধতি সেটা হচ্ছে নিষ্কাশন বা ড্রেনেজ এখানে কি করা হয় দূষিত যে জল তাকে ড্রেনের মাধ্যমে নিয়ে গিয়ে কি করা হয় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা হয় তো সেই ফেলার পরে সেটাকে তিনটে পদ্ধতিতে আবার কি করা হয় বিশুদ্ধিকরণ করা হয় কি কি তিনটে পদ্ধতি এক নম্বর প্রাথমিক পদ্ধতি কি জলাধারে ওই দূষিত জলটাকে সঞ্চয় করার পর যে ভারী দ্রব্য গুলো থাকে সেগুলো কি হয় তলায় সব থিতিয়ে পড়ে এর এটা হচ্ছে প্রাথমিক পদ্ধতি দু নম্বরের যে গৌণ পদ্ধতি এতে কি হয় না ওপরে যে জলের উপরে যেগুলো হালকা বর্জ্য পদার্থ সেগুলো কি হয় বেশে থাকে সেগুলোকে ছেকে তুলে নেওয়া হয় এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পদ্ধতি আর থার্ড যেটা পদ্ধতি প্রবৌণ পদ্ধতি এতে কি করা হয় না এরপরে জলের মধ্যে যে বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক বা দূষিত পদার্থ গুলো মিশে রয়েছে সেগুলোকে দূষিত পদার্থ গুলোকে মিশকে বিভিন্ন রকম ভাবে ওকে কি করা হয় প্রক্রিয়াকরণ করে বিশুদ্ধিকরণ করা হয় করার পর ওই বিশুদ্ধ জলটাকে বিভিন্ন নদীতে বা সাগরে বা পুকুরে খালে এগুলোতে ফেলে দেওয়া হয় ঠিক আছে এই তিনটে পদ্ধতিতে কি করা হয় না তরল পদার্থকে বিশুদ্ধিকরণ করা হচ্ছে তিন নম্বর যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে গ্যাসীয় পদার্থ গ্যাসীয় পদার্থ গ্যাসীয় যে বর্জ্য পদার্থ সেই গ্যাসীয় বর্জ্য পদার্থগুলোকে কিভাবে বিশুদ্ধ করা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট বা মেথড বা পদ্ধতিতে কি করা হচ্ছে এগুলোকে বিশুদ্ধ করা হচ্ছে এটা দুটো পদ্ধতিটা হয় একটা শুষ্ক স্ক্রাবার অর্থাৎ ড্রাই স্ক্রাবার আর একটা হচ্ছে আধ্র স্ক্রাবার অর্থাৎ ওয়েট স্ক্রাবার তো শুষ্ক স্কাবার স্কাবার মানে কি হচ্ছে স্কাবার কাকে বলছে গ্যাসীয় পদ্ধতির প্রধান যেটা পদ্ধতি হচ্ছে স্কাবার স্কাবার কাকে বলা হচ্ছে না দূষিত বায়ু থেকে যে দূষক পদার্থ গুলো রয়েছে সেগুলোকে নিষ্কাশন করার পদ্ধতিটাকে বলা হয় স্কাবার এটা দুটো দুটো পদ্ধতিতে হচ্ছে একটা শুষ্ক স্কাবার আর এটা হচ্ছে আগ্র স্কাবার মানে স্কাবার স্কাবারের দুটো ভাগ একটা ড্রাই আর একটা ওয়েট তো শুষ্ক স্ক্রাবার এতে কি করা হয় না যে চুল্লি বা স্ক্রাবার যে যন্ত্র আছে ওতে কি করা হয় সরাসরি পরিচুন দিয়ে দেওয়া হয় সেই চুল কি করে বায়ুর মধ্যে যে সালফার ডাই অক্সাইড আছে সরাসরি ভাবে সেই সালফার ডাই অক্সাইড এই স্ক্রাবারে গিয়ে কি হয়ে যায় না ক্যালসিয়াম সালফেটে পরিণত হয়ে যায় হওয়ার পর এখান থেকে যে 
ছাই বের হচ্ছে সেই ছায়ের সাথে এটা নিষ্কাশিত হয়ে যায় এবং এর ফলে কি হয় না বায়ুটা বিশুদ্ধ হয়ে যায় দূষণমুক্ত হয়ে যায় আর যেটা আদ্র স্ক্রাবার বা ওয়েট স্ক্রাবার সেখানে কি করা হয় না ওই স্ক্রাবার বা চুল্লির মধ্যে কি করা হয় জল দেয়া হয় আর পলিচুন দিয়ে দেওয়া হয় এর ফলে কি হচ্ছে পলিচুন দেওয়ার ফলে ওখানে প্রায় নাইনটি যে বস্তু কণা থাকে দূষিত বস্তু কণা সেগুলো নিষ্কাশিত হয়ে যায় সেই সাথে এইটি থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট সালফার ডাইঅক্সাইড যেটা রয়েছে সেটা কি হয়ে যায় ওখানে শোষিত হয়ে যায় এর ফলে বায়ুটা দূষিত হলো এবং বায়ু দূষণ রোধ করা গেল এইভাবে কি করা হচ্ছে কঠিন তরল গ্যাসীয় যে বর্জ্য পদার্থ রয়েছে সেগুলোকে দূষণ থেকে মুক্ত করা হয় অর্থাৎ বিশুদ্ধ করা হয় দূষণ মুক্ত করা হয় ঠিক আছে এগুলোই হচ্ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি এখান থেকে পাট পাট ভাবে কিন্তু কোশ্চেন এসে থাকে তো আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ পরের ক্লাসে আমি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যে প্রয়োজনীয়তা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ছাত্র ছাত্রীদের ভূমিকা যেটা প্রায় এসে থাকে তো সেটা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা অবশ্যই ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করবে আর আজকের ক্লাসটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আর যারা এখনো পর্যন্ত এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ বাই